হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে তো এটা হচ্ছে আমাদের তিন নাম্বার লেকচার আমরা হচ্ছে কুয়েট 2019 20 সালের যে প্রশ্ন সেটা সলভ করব দেখো প্রশ্নের মধ্যে যেটা বলছে পৃথিবী থেকে 2600 কিলোমিটার উচ্চতায় একটি কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকার পথে প্রদক্ষিণ করছে এর বেগ ঘন্টায় কত হবে আমরা যেটা জানি যে একটা উপগ্রহ যখন এরকম বৃত্তাকার পথে ঘুরতে থাকে তখন কিন্তু এর উচ্চতার সাথে বেগটা কিন্তু চেঞ্জ হয় এবং উচ্চতা একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় ওর বেগটাও কিন্তু নির্দিষ্ট থাকে এই জিনিসটা আমরা কিন্তু সূত্র থেকে দেখতে পাই তাই না এই জিনিসটা আমরা হচ্ছে সূত্র থেকে দেখতে পাই যে সাপোজ এটা হচ্ছে কি আমাদের সেই পৃথিবী এই ভিতরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে মনে করো আমাদের ওই পৃথিবী এবং দাঁড়াও একটা মিনিট হ্যাঁ মনে করো এটা হচ্ছে কি আমাদের সেই পৃথিবী আর এই পৃথিবীটাকে এই জায়গা দিয়ে কেন্দ্র করে একটা কৃত্রিম উপগ্রহ মনে করো ঘটছে ঠিক আছে এখানে কোনো একটা কৃত্রিম উপগ্রহ আছে যে কৃত্রিম উপগ্রহটা এই রকম ইয়াতে ঘুরতেছে তো আমাদের এইটুকু যে দূরত্ব সেটা বলে দিছে ছাব্বিশশো কিলোমিটার এইটুকু দূরত্ব আমাদেরকে বলে দিছে হচ্ছে ছাব্বিশশো কিলোমিটার ছাব্বিশশো কিলোমিটার কেন্দ্র করে বৃত্তাকার পথে ঘুরছে বেগটা কত হবে সেটা বের করতে বলছে এখন দেখো যখন এটা বৃত্তাকার পথে ঘুরছে তখন অবশ্যই একটা কেন্দ্রমুখী বল কিন্তু লাগবে এই দিক বরাবর একটা কেন্দ্রমুখী বল অবশ্যই কাজ করতে হবে তা না হলে সেটা বৃত্তাকার পথে ঘুরবে না তাহলে এর স্যাটেলাইটের ভর যদি হয় এম তাহলে এম মনে করলাম এটা যেই বেগে ঘুরছে সেটা হলো ভি তাহলে এম ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই কেন্দ্র থেকে যে দূরত্ব সেটা হলো আর প্লাস এইচ এই যে কেন্দ্রমুখী বলটা সেটা সমান সমান কি হবে কেন্দ্রমুখী বল হবে হচ্ছে তাদের যে মহাকর্ষীয় বল সেটা সমান জি এম এম ডিভাইডেড বাই আর প্লাস এইচ হোল স্কোয়ার এখন এখানে একটা বিষয় একটু বলে রাখি যে দেখো পুরো যেই মহাকর্ষ বলটা সেটা সম্পূর্ণটাই কিন্তু যখন খরচ হবে কেন্দ্রমুখী বলের যোগান দিতে তখনই কিন্তু এটা বৃত্তাকার পথে ঘুরবে কারণ মনে আছে প্রথম ক্লাসে আমি একটা জিনিস এরকম তোমাদেরকে বলছিলাম যে হচ্ছে মহাকর্ষ যে বলটা সেই মহাকর্ষ বল মনে করলাম এফ জি এটাই হচ্ছে আমাদের কিন্তু এই বলটার কথা বলছি এই মহাকর্ষ বলটার আমরা যদি দুইটা ভাগে ভাগ করে ফেলি তাহলে একটা হচ্ছে মাটির দিকে টানে একদম সিম্পল ভাষায় বলতেছি যে একটা হচ্ছে মাটির দিকে টানে আর একটা কি করে আর একটা হচ্ছে কেন্দ্রমুখী বলের যোগান দেয় তাহলে দেখো যদি এরকম হয় যে আমাদের এই টোটাল ফোর্স হচ্ছে একশো সেখান থেকে ষাট হচ্ছে কেন্দ্রমুখী বল দিচ্ছে চল্লিশ হচ্ছে মাটির দিকে টানতেছে তাহলে কি হবে এখানে যে এটা ঘুরতেছে না এটা ঘুরতে 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 আস্তে 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 মাটির দিকে যেহেতু টানছে আর আস্তে আস্তে এটা দেখা যাবে ভূপৃষ্ঠের মধ্যে পড়ে গেছে কিন্তু যদি এরকম হয় যে না আমি হচ্ছে মাটির দিকে টানার জন্য কোনো অংশই রাখব না পুরো এফ জি বলটাই যদি আমি খরচ করে ফেলি কেন্দ্রমুখী বলের যোগান দিতে গিয়ে তাহলে কিন্তু মাটির দিকে টানার জন্য কোনো ফোর্স আসলে থাকতেছে না তাইলে আমাদের এখানে যেই পরিমাণ এফ জিটা কাজ করছে সেটা পুরাটাই দিয়ে যদি কেন্দ্রমুখী বলের যোগান দেওয়া হয় তাহলে সেটা ওই বৃত্তাকার পথে ঘুরবে বরং ওই বৃত্তাকার পথে ঘুরতে থাকবে সেটা কিন্তু আর কোনো পৃষ্ঠের কাছাকাছি আসবে না ঠিক আছে সেটা কিন্তু আর হচ্ছে এরকম মানে এটা হচ্ছে মাটির দিকে টানবে না আর কি ওটা একটা নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধ রেখেই বৃত্তাকার পথে ঘুরতে থাকবে তো এই হচ্ছে গিয়ে আমাদের কাহিনী তো তাহলে দেখো এখানে হচ্ছে আমাদের যেটা দেখতে হবে যে মহাকর্ষ বল যেটা সেটা সম্পূর্ণটাই যখন কেন্দ্রমুখী বলের যোগান দিচ্ছে তখন এটা বৃত্তাকার পথে ঘুরবে তাহলে এখান থেকে আমরা এম এম কাটাকাটি করে ফেললাম তাহলে যেটা থাকছে ভি এর যে ভ্যালু সেটা হচ্ছে এখান থেকে একটা আর প্লাস এইচ একটা আর প্লাস এইচও কাটাকাটি হয়ে যাচ্ছে তাহলে ভি এর যে ভ্যালু সেটা হচ্ছে রুট ওভার জি ইন্টু ক্যাপিটাল এম ডিভাইডেড বাই আর প্লাস এইচ আচ্ছা তো এটা তো আমাদের দরকার নাই আমাদের কি বলছে ও না আমাদের এটাই বলছে যে বেগটা ঘন্টায় কত হবে ছাব্বিশশো কিলোমিটার উচ্চতা থেকে যদি নিক্ষেপ করা হয় তাহলে বেগটা ঘন্টায় কত হবে তাহলে এখান থেকে আমরা কিন্তু দেখো ভি এর যে ভ্যালু সেটা এম এর মান কত বসাবো পৃথিবীর যে ভর সেটা হচ্ছে দেওয়াই আছে সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর কেজি তারপর পৃথিবীর ব্যাসার্ধ আর দেওয়া আছে এটা হচ্ছে ছয় হাজার চারশো কিলোমিটার তাহলে এখান থেকে আমরা কিন্তু ভ্যালুগুলো ঠিক মতন বসায় ভি এর একটা ভ্যালু পেয়ে যাব এবং ভি এর ভ্যালুটা তুমি দেখবা হিসাব করে যেটা আসতেছে যদি কিলোমিটার পার আওয়ারে রাখো তাহলে এরকম একটা রেজাল্ট আসবে চব্বিশ হাজার ছয় কিলোমিটার পার আওয়ার অ্যাপ্রক্সিমেটলি এরকম একটা রেজাল্ট তুমি পাবা ওকে একটু দেখে নেই সব রেকর্ড টেকর্ড সাউন্ড ঠিক আছে হ্যাঁ ওকে ফ্যান্টাস্টিক তাহলে দেখো এরপরে আমরা পরের যে প্রবলেমটা আছে চলো পরের প্রবলেমের মধ্যে চলে যাই দেখো কি বলছে আশি কেজি ওজনের একটি কৃত্রিম উপগ্রহ ভূপৃষ্ঠ থেকে কত উচ্চতা স্থাপন করলে তা প্রতি চব্বিশ ঘন্টায় দুইবার একই
যে আশি কেজি ওজন মানে একটি স্মল এম আমাদেরকে দিয়ে দিছে একটি স্মল এম বলে দিছে একটা কৃত্রিম উপগ্রহ ভূপৃষ্ঠ থেকে কত উচ্চতা স্থাপন করলে মানে এই এইচটার কথা জানতে চাচ্ছে যে এই এইচ এর ভ্যালু কত হলে তা প্রতি চব্বিশ ঘন্টায় দুইবার একই স্থান পর্যবেক্ষণ করতে পারবে তার মানে কি দেখো চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যেন সে একবার ঘুরে এসে আবার এই জায়গা ঘুরে আসে তার মানেটা কি তার মানেটা হচ্ছে যে চব্বিশ ঘন্টায় দুইবার তাহলে তার যে পর্যায়কাল সেটা কিন্তু চব্বিশ ঘন্টা না পর্যায়কাল মানে কি একটা পর্যায় সম্পন্ন করতে যে সময় লাগে তো সে চব্বিশ ঘন্টায় দুইটা পর্যায় সম্পন্ন করে তাহলে একটা পর্যায় সম্পন্ন করতে তার সময় লাগবে কতক্ষণ বলো তো বারো ঘন্টা তাহলে পর্যায়কাল যেটা সেটা হচ্ছে বারো ঘন্টা তাহলে এই টিয়ের ফেলো আমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছে আমাদেরকে বলছে যে এই কত উচ্চতা স্থাপন করলে আমাদের হলো এই তোমার হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টায় দুইবার একই স্থান প্রদক্ষিণ করতে পারবে তাহলে দেখো আমরা একদম এর আগের প্রবলেমে যেটা দেখে আসলাম ভি এর একটা সমীকরণ ভি সমান সমান দেখে আসছি রুট ওভার জি ইন্টু রুট ওভার জি ইন্টু এম ডিভাইডেড বাই আর প্লাস এইচ এটা আমরা দেখে আসছি ভি সমান কি বলা যায় বলো তো টু পাই আর ডিভাইডেড বাই টি আর তো না এটা হচ্ছে আর প্লাস এইচ টু পাই আর প্লাস এইচ ডিভাইডেড বাই টি ভ্যা কি লিখলাম যে এটা মনে করো যখন এরকম বৃত্তাকার একটা পথে ঘুরতেছে এই পুরা বৃত্তাকার পথের পরিধি কত পুরা বৃত্তাকার পথের যে পরিধিটা মানে এই যে বৃত্তাকার পথে যে ঘুরতেছে পরিধি হলো টু পাই আর বাই টু পাই ইন্টু আর প্লাস এইচ ডিভাইডেড বাই যে সময়টা লাগতেছে সেটাই তো তার পর্যায়কাল তাহলে এই যে দূরত্ব সেটাকে সময় দিয়ে ভাগ করলে আমি যে বেগ পাচ্ছি এই জন্য ওটা লিখে ফেললাম আচ্ছা তাহলে সমান সমান যেটা আসতেছে সেই সমান সমান হচ্ছে এই রাশিটা ওকে তাহলে এখান থেকে আমাদের টি আর এইচের একটা রিলেশন বের করতে হবে আলটিমেটলি আসলে এইচ এর ভ্যালুটা লাগবে যে ভূপৃষ্ঠ থেকে কত উচ্চতা স্থাপন করতে হবে তাহলে একটা কাজ করি এপাশে স্কোয়ার করে দিলে যেটা হয় ফোর পাই স্কোয়ার তারপরে আর প্লাস এইচ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টি স্কোয়ার সমান সমান যেটা থাকছে জি ইন্টু ক্যাপিটাল এম ডিভাইডেড বাই আর প্লাস এইচ তাহলে আমরা যদি আর প্লাস এইচটাকে এক পাশে নিয়ে যাই আর প্লাস এইচটাকে যদি আমরা এক পাশে নিয়ে যাই তাহলে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আর প্লাস এইচ টু দি পাওয়ার কিউব সমান সমান জি ইন্টু এম ইন্টু টি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর পাই স্কোয়ার ওকে তাহলে এখান থেকে আমাদের এইচ এর ভ্যালুটা বের করার জন্য আমরা হচ্ছে জি এম টি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর পাই স্কোয়ার এই পুরাটার ওপরে ওয়ান বাই থ্রি করে দিলাম তারপর মাইনাস করে দিলাম আর তাহলে এখান থেকে আমরা কিন্তু দেখো সবগুলো টি এর যে ভ্যালু সেগুলো আমরা টি এর ভ্যালু জানি এম এর ভ্যালু জানি তারপরে জি এর ভ্যালু জানি সব কিছু ভ্যালুগুলো বসায় আমরা এইচ এর একটা ভ্যালু কিন্তু বের করে ফেলতে পারবো টি এর ভ্যালু কত বসাবা টি এর ভ্যালু বসায় দিবা বারো ঘন্টা তাহলে এখান থেকে আমরা কিন্তু হিসাব নিকাশ করে বের করে ফেলতে পারবো ওকে তাহলে আমাদের দেখো পৃথিবীর ভর দেওয়া আছে কত এটা সব সময় না দেওয়া থাকলেও একবারে ধরে নিবার যে দেয়া থাকলে যেটা দেয়া থাকবে ওইটাই অবশ্যই হিসাব করতে হবে সিক্স ইন্টু টোয়েন্টি পার টোয়েন্টি ফোর কেজি টনে দেওয়া ছিল কেজিতে কনভার্ট করে নিছি পৃথিবীর ব্যাসার্ধও দেওয়া আছে ছয় হাজার চারশো কিলোমিটার ছয় হাজার চারশো কিলোমিটার তাহলে এখান থেকে সবগুলোর ভ্যালু জানো টি এর যে ভ্যালুটা টি এর ভ্যালুটা তুমি এখানে বারো ঘন্টা বসাবা বা এখান থেকে মিনিট সেকেন্ডে কনভার্ট করে নিবা ইউনিটটা সেম থাকতে হবে অবশ্যই কারণ জি এর ভ্যালুটা তুমি যেহেতু এসআই এককে বসাচ্ছ তাই টাইমটাও আমাদেরকে সেকেন্ডেই বসানো উচিত কারণ এখানে আমাদের নিউটন আছে কিন্তু জি এর এককের মধ্যে তাহলে নিউটন যেহেতু আছে নিউটন মানে কি কেজি এম এস ইনভার্স টু তো সেকেন্ড আছে তো এই জন্য টিটাকে সেকেন্ডে কনভার্ট করে নেওয়া লাগবে যে বারো ইন্টু ছত্রিশশো যেটা আসে সেটাই হচ্ছে আমরা এখানে বসাবো এবং তারপরে আর এর যে ভ্যালুটা সেই আর এর ভ্যালুটাও আমরা বসায় নিয়ে তারপর হিসাব করে ফেলবো তো এইচ এর যে ভ্যালুটা সেটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি এরকম আসবে এইচ ইজ ইকালস টু টোয়েন্টি পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স মিটার এরকম টাইপের একটা অ্যান্সার কিন্তু পাবা ওকে চলো পরের প্রবলেমে চলে যাই দেখাও যে কোনো বস্তুকে ন্যূনতম এত বেগে নিক্ষেপ করলে মহাসনে ছুড়ে মারলে বস্তুটি অভিকর্ষ বলে আকর্ষণ কাটিয়ে উঠতে পারে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ এত তো এটা আসলে মুক্তিবেগের কনসেপ্টটা দিয়ে করতে হবে বুঝতেই পারছো যে আমাদের মনে করো একটা বস্তু রাখা আছে এটা হচ্ছে আমাদের একটা বস্তু তো এই বস্তুটা কোথায় আছে বস্তুটার উপরে মনে করো এইখানে আমরা কোনো একটা বস্তুকে এই জায়গাতে রাখলাম তো এখান থেকে বলছে যে বস্তুকে পৃষ্ঠ থেকে আমরা যদি এত বেগে ছুঁড়ে মারি এগারো দশমিক দুই কিলোমিটার পার সেকেন্ড বেগে ছুঁড়ে মারি তাহলে সেটা অভিকর্ষ বলের আকর্ষণটাকে সেটা হচ্ছে কাটতে পারবে আচ্ছা একটা মিনিট হ্যাঁ ওকে তো যেটা বলছিলাম যে আমাদের পৃষ্ঠ থেকে তুমি খেয়াল করো মুক্তিবেগ মানে কি বা আমাদের যে অভিকর্ষ আকর্ষণ বলটা কাটায় উঠতে পারবে সেই জন্য আসলে এমন একটা বেগে ওকে আমাদেরকে পৃষ্ঠ থেকে নিক্ষেপ করতে হবে ধরলাম সেটা ভিই যাতে করে সে কোনো রকমে অসীমে গিয়ে পৌ
কারণ আমাদের ন্যূনতম বলছে যে আমরা মিনিমাম এমন একটা ভেলোসিটিতে এটাকে ছুঁড়ে মারতে চাই যেই ভেলোসিটিতে ছুঁড়ে মারলে কোন রকমে অসীমে গিয়ে পৌঁছায় তার মানে কি অসীমে যখন গেছে তখন তার বেগ হয়ে গেছে শূন্য এবং আমরা জানি অসীমে যে পটেনশিয়াল হয় সে বিভব শক্তি সেটা আসলে কত হয় মাইনাস জিএমএম ডিভাইডেড বাই অসীম তো সামথিং বাই অসীম মানে কত জিরো তাহলে আমাদের আসলে এমন একটা এনার্জি বা এমন একটা বেগ ওকে দেওয়া লাগবে যাতে করে সে কোন রকমে অসীমে গিয়ে পৌঁছায় বা ওখানে গিয়ে অসীমে গিয়ে বেগটা তার শূন্য হয়ে যায় আর যদি ন্যূনতম বেগ এইটা এই পরিমাণের থেকে বেশি দেয় তাহলে অসীমে গিয়ে তার বেগ থাকবে কিন্তু আমাদের ওইটা বলে না আমাদের বলছে ন্যূনতম এত বেগে যখন নিক্ষেপ করব তখন সেটা মানে অভিকর্ষ বলের আকর্ষণ কাটিয়ে উঠতে পারে অভিকর্ষ বলের আকর্ষণ তখনই কাটিয়ে উঠতে পারবে যখন সে অসীমে পৌঁছাবে ঠিক আছে তো এটা অন্যভাবে বলছে তো যে অসীমের কথা না বলে বলছে অভিকর্ষ বলের আকর্ষণ কাটিয়ে উঠতে পারবে এটার মানে তোমাকে বুঝে নিতে হবে যে এখানে বলতেছে যে কি বলতো এখানে বলতেছে যে হচ্ছে অসীমে যাওয়ার কথা তো তাহলে আসো আমরা এখান থেকে দেখি যে এই পজিশনটা যেটা সেটাকে আমি যদি ইনিশিয়াল পজিশন বলি এবং এই পজিশন অসীমে যেটা সেটাকে যদি ফাইনাল পজিশন বলি তাহলে আমাদের আমাদের বিভব শক্তির যে ইনিশিয়াল প্লাস গতিশক্তি ইনিশিয়াল সমান সমান বিভব শক্তি ফাইনাল প্লাস গতিশক্তি ফাইনাল ঠিক আছে তাহলে দেখো আমাদের বিভব শক্তি যেটা সেটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি মাইনাস জি ইন্টু ক্যাপিটাল এম ইন্টু স্মল এম ডিভাইডেড বাই আমাদের হচ্ছে আর কি করলাম এখানে যে এটা যদি আমাদের কেন্দ্র হয় তাহলে কেন্দ্র থেকে আর দূরত্বে আমাদের যে বিভব শক্তি সেটা হচ্ছে বা বিভব সেটা হলো মাইনাস জিএম ডিভাইডেড বাই আর আর আমি যখন এম ভরের বস্তু নিছি তাহলে সেটার জন্য বিভব শক্তি হচ্ছে এম দিয়ে গুণ হবে মানে এখানে আমি এম ভরের একটা বস্তুকে রাখছি মনে করো আবারও বলতেছি মাইনাস জিএম বাই আর এটা কিন্তু একটা বিন্দুর বিভব এটা কোনো শক্তি না এটা জাস্ট একটা বিন্দুর বিভব বা শক্তি বলতে পারো যে এক কেজি ভরের বস্তুকে এই বিন্দু টানতে কি পরিমাণ কাজ করতে হয় সেটা হচ্ছে ওই ওই বিন্দুটার বিভব শক্তি ওই বিন্দুটার বিভব আর যখন আমি বিভব শক্তির কথা বলতেছি তখন আসলে এম কেজি ভরের বেলায় বিষয়টা সত্যি যে হলো এক কেজি ভরের বস্তু কানতে এই পরিমাণ কাজ করতে হয় তাহলে এম কেজি ভরের বস্তু কানতে টোটাল কি পরিমাণ কাজ করতে হবে সেটাকে আমাদের এভাবে করে গুণ দিয়ে তারপরে টোটাল বিভব শক্তিটা বের করা লাগলো যে এম কেজি ভরের বস্তুকে এখানে আনতে কি পরিমাণ কাজ করা লাগবে তাহলে যে পরিমাণ কাজ করা লাগছে এই পরিমাণ এনার্জি তো বস্তুর মধ্যে সঞ্চিত আছে তাহলে এটাই হচ্ছে ওর বিভব শক্তি প্লাস আমরা এমন একটা গতিশক্তি দিব হাফ এম ভি ই স্কোয়ার যাতে করে সে অসীমে চলে যায় এখন অসীমের বিভব শক্তি কত জিরো অসীমে যখন যাবে ন্যূনতম বেগ আমরা এটাকে ছুঁড়ে মারছি যাতে করে অসীমে গিয়ে কোনো রকমে তার বেগটা হয়ে যায় শূন্য তাহলে তার গতিশক্তি অসীমে অসীমে কত হয়ে যাবে শূন্য হয়ে যাবে তাহলে এখান থেকে আমরা যেটা লিখতেছি সেটা হচ্ছে হাফ এম ভি ই স্কোয়ার সমান সমান কি থাকছে জি ইন্টু ক্যাপিটাল এম ইন্টু স্মল এম ডিভাইডেড বাই আর তাহলে এখান থেকে এম এম কাটাকাটি করে দিলে যেটা থাকে ভি ই সমান সমান হলো টু জি এম বা আমি একবারে লিখতে পারি এভাবে যে রুট ওভার টু জি এম ডিভাইডেড বাই আর ওকে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের এসকেপ ভ্যালোসিটি বা হলো মুক্তি বেগ তাহলে এখানে আমাদের আর এর ভ্যালুটা জাস্ট বসাই দিব এম এর ভ্যালু বসাই দিব এবং হিসাব করে তুমি দেখবা আলটিমেটলি এটার ভ্যালু যে এগারো দশমিক দুই যেটা সেটাই আসতেছে তো আমাদের প্রুফ হয়ে গেল ওকে এগারো দশমিক দুই কিলোমিটার পার সেকেন্ড এরকমই রেজাল্ট আসতেছে ওকে তারপরের প্রবলেমে চলে যাই দেখো বলছে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে সাতশো কিলোমিটার উচ্চতায় বৃত্তাকার পথে ঘুরছে এর আনুভূমিক বেগ নির্ণয় করো একদমই আগের মতনই প্রশ্নটা যে আমাদের মনে করো কি হলো আমরা হচ্ছে একটা বৃত্তাকার পথ নিলাম বা এটাই মনে করো আমাদের সেই পৃথিবীটা এটাই হচ্ছে আমাদের সেই পৃথিবী এই পৃথিবী থেকে সাতশো কিলোমিটার উচ্চতায় কি করা হয়েছে পৃথিবী থেকে সাতশো কিলোমিটার উচ্চতায় আমাদের হচ্ছে একটা হ্যাঁ এটা হচ্ছে কি আমাদের সে কক্ষপথ এইটা হচ্ছে কি আমাদের সে কক্ষপথ কক্ষপথের উচ্চতাটা কত সে উচ্চতাটা হচ্ছে ভূপৃষ্ঠ থেকে সাতশো কিলোমিটার উচ্চতা ভূপৃষ্ঠ থেকে এটা নাকি সাতশো কিলোমিটার উচ্চতা ওকে তাহলে এর আনুভূমিক বেগ কত বের করতে বলছে অর্থাৎ এইখানে আমাদের যে একটা স্যাটেলাইট আছে ধরো এখানে একটা স্যাটেলাইট আছে এখানে যে একটা স্যাটেলাইট আছে এই স্যাটেলাইটের আনুভূমিক বেগ কত ধরে নিলাম আনুভূমিক বেগ হচ্ছে কি জিরো ভি তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখো খেয়াল করে এখানে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ একটা দিয়ে দিছে ছয় হাজার তিনশো তাহলে ওইটা ধরে আমাদেরকে কাজ করতে হবে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ওইটা ধরে কাজ করতে হবে তাহলে কৃত্রিম উপগ্রহ যদি এভাবে করে ঘোরে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি লিখতে পারি যে হচ্ছে এম ভি স্কোয়ার বাই আর এম ভি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর প্লাস এইচ সমান সমান জি ইন্টু ক্যাপিটাল এম ইন্টু স্মল এম ডিভাইডেড বাই আর প্লাস এইচ স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে এম এম কাটাকাটি হয়ে গেল আমাদের যেহেতু আনুভূমিক বেগ ভি বের করতে বলছে ত
কিন্তু কনসেপ্ট মনে রাখা সহজ কিন্তু সূত্র এরকম করে বাংলা সূত্র মুখস্থ করা টান ঠাড়া মুখস্থ করা এটা কিন্তু তুলনামূলক একটু কঠিন তো সেই ক্ষেত্রে প্র্যাকটিস করতে করতেই যাতে মুখস্থ হয়ে যায় এই চেষ্টাই করবা কিন্তু তবুও তোমার হচ্ছে যদি এই কনসেপ্ট বুঝে বুঝে তারপরে সূত্রগুলো কিভাবে আসে যতটুকু সম্ভব মনে রাখতে পারো এটা তোমাদের জন্য ভালো কিছু সূত্র তো আছে যে ওগুলো ডিরাইভ করতে গেলে খবর হয়ে যাবে সেগুলো মুখস্থই করা লাগবে কিন্তু এগুলো আসলে মুখস্থ না করলেও কিন্তু হচ্ছে কিন্তু তবুও ভালো যদি মুখস্থ করে ফেলতে পারো অঙ্ক করতে করতে তাহলে কিন্তু এটা আসলে অনেক তোমার টাইম সেভ করবে এটা এটা সত্যি আচ্ছা তাহলে আমরা ভি এর ভ্যালু কিভাবে করে এখানে বসাবো দেখো এখানে আর আলাদা করে বসানো আর দেখায় লাভ নাই যা হোক সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন ইন্টু এম হচ্ছে সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর কেজি ঠিক আছে ডিভাইডেড বাই কি দিতে হবে ডিভাইডেড বাই আর প্লাস এইচ খেয়াল করো আর প্লাস এইচ যেহেতু তার মানে আমাদের এখানে সাত সাত আর ওখানে হচ্ছে সাতশো তাহলে টোটাল সাত হাজার সাত হাজার ইন্টু টেন কিউব সাত হাজার ইন্টু টেন কিউব এখানে যেটা আসে সেটাই হবে আমাদের ওই যে পরিমাণ বেগে পৃথিবী পৃষ্ঠের ইয়াতে ঘুরতেছে সেটাই হচ্ছে আমরা পেয়ে যাব ওকে এবং এখানে আসলে যে রেজাল্টটা আসে সেটা হচ্ছে আমাদের কত বলতো এখানে যে রেজাল্টটা আসে এটা প্রায় আমি একটু তাও হিসাব করে দেখি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন ইন্টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর ডিভাইডেড বাই সাত হাজার ডিভাইডেড বাই টেন কিউব এটাকে রুট করলে রুট করলে আসতেছে হচ্ছে সেভেন ফাইভ সিক্স টু সেভেন ফাইভ সিক্স টু পয়েন্ট টু সিক্স পয়েন্ট এইট সেভেন আচ্ছা এখানে একটা বিষয় আমি একটু বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে দেখো জি এর একটা মান দিয়ে দিছে একটা জি এর মান বলে দিছে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার যখন জি এর মান বলে দিবে তখন না তুমি জি এম দিয়ে ম্যাথ না করাই ভালো জি এম দিয়ে ম্যাথটা না করাই ভালো দেখো আমরা কি জানি জি ইন্টু এম ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু কি স্মল জি না তাইলে আমাদের এখানে যেহেতু জি এম এটা সমান সমান দেখা যাচ্ছে জি ইন্টু আর স্কোয়ার তাহলে এখানে কিন্তু জি এর ভ্যালুও দেওয়া আছে এবং আর এর ভ্যালুও দেওয়া আছে তাহলে আমাদের এখানে কিন্তু এই দুইটা হিসাব করে তারপরে জিএম এর ভ্যালুটা বের করে তারপর বসানো উচিত তা না হলে রেজাল্ট না মিললে কেটে দেওয়ার চান্স আছে কারণ তোমার এখানে পৃথিবীর পৃষ্ঠে জিয়ের একটা ভ্যালু বলে দিছে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ বলে দিছে তাহলে তুমি তো এখানে পৃথিবীর ভর যেহেতু বলে দেয় নাই তাহলে তুমি এখানে এম না বসায় অন্যভাবে যদি করতে পারো সেটাই বেস্ট অ্যাপ্রোচ অন্যভাবে মানে কি যে জি আর স্কোয়ার বসায় করো কারণ দুইটার ভ্যালু দেওয়া আছে পারফেক্ট রেজাল্ট আসবে তাহলে এখান থেকে আমাদের আসলে যেটা করা উচিত এই মেথডটাও ঠিক আছে এটা কোনো অসুবিধা না এটা ভুল না কিন্তু ম্যাস তো তোমার পৃথিবীর বলে দেয় নাই কারণ পৃথিবীর ম্যাস ছয় ইন্টু টেন টু পার টোয়েন্টি ফোর কখন যখন ব্যাসার্ধ ছয় হাজার চারশো কিন্তু এখানে কত দেওয়া ছয় হাজার তিনশো দেওয়া তাহলে এখানে কিন্তু একটা ঝামেলা আছে ঠিক আছে তো এই কারণে আমাদের যেটা করতে হবে ভি এর যে ভ্যালুটা সেটা সমান সমান জি এম এর জায়গায় লিখতে হবে জি ইন্টু ক্যাপিটাল আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর প্লাস এইচ আর প্লাস এইচ তাহলে এখান থেকে আমাদের জি এর ভ্যালু হচ্ছে গিয়ে কত আসে নাইন পয়েন্ট এইট নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু আর হচ্ছে ছয় হাজার তিনশো টেন কিউব টেন কিউব কাটাকাটি হয়ে যাবে আর এখানে থাকতেছে সাত হাজার এই তো তাহলে যেটা আসে নাইন ইন পয়েন্ট এইট ইন্টু সিক্স থ্রি ডাবল জিরো ডিভাইডেড বাই সাত হাজার এইটাকে যদি আমরা ও আচ্ছা জি আর স্কোয়ার সরি এটা তো আর স্কোয়ার ওকে না তাহলে আবার এটাকে কিলোমিটারে তো নেওয়া লাগবেই মানে মিটারে নেওয়া লাগবে আর কি যা হোক এখন যেটা আসবে না ঝামেলা তাহলে আমাদেরকে টেন কিউব করে তারপর নেওয়া লাগবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার থ্রি করে নেওয়া ভালো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি মানে জাস্ট কিলোমিটার করে নিলাম আর কি নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু ছয় তিন শূন্য শূন্য স্কোয়ার ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স তাই না টেন কিউব হ্যাঁ ডিভাইডেড বাই সাত হাজার ডিভাইডেড বাই টেন টু দি পাওয়ার থ্রি তাহলে যদি রুট করি আসতে আসতে হচ্ছে সেভেন ফোর ফাইভ ফোর খেয়াল করো রেজাল্ট কিন্তু তারতম্য আসলো সেভেন তাহলে এত মিটার পার সেকেন্ড তাহলে এটাই কিন্তু আসল সলিউশন হবে এটাই পারফেক্ট এটাই পারফেক্ট ঠিক আছে এটা এভাবে করেই তোমাকে সলভ করতে হবে এইভাবে করে করা যাবে না কারণ এখানে জি এম যেহেতু দেওয়া নাই এম যেহেতু দেওয়া নাই তাই এটা অ্যাপ্লাই না করে এভাবে করে অ্যাপ্লাই করাটা উচিত ওকে তারপরের যে প্রবলেমটা দেখো এই প্রবলেমটা আমরা চলো পরের ক্লাসে সলভ করি এটা তো আজকে এখন বেশ কয়েকটা প্রবলেম দেখে ফেললাম এরপরেরটা নেক্সট ক্লাসে করি থ্যাংক ইউ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফিজ